みなさんこんにちははいドラゴンパレストの時刻は言わなくていいですえー、かねてよりたぬき開発は島周辺の海の安全性について調査していたのですがようやく安全が確認できたとのことですということで海での遊泳が解禁されることになりましたというわけで、えー、今日し7月3日から熱森内で海で泳げるようになったと水質もバッチリですし海に潜ることもできるんですよただし安全のために泳ぐ時には必ずマリンスーツに着替えてくださいねマリンスーツはお店やカタログショッピングで販売されるとオッケーやっていこうはいというわけで熱盛りやっていこうまずは郵便物チェックえっ、ー、といろいろ来てんなタヌキバンク利息はまあそんなだろうなえー、ハンナからタヌキショッピングシーズン商品。ああ、遊泳が解禁されたからマリンスーツとかかな。この度はアップデートのご協力ありがとうございました。更新デートを受け取ってくださいから、まあ、お礼の品で、なんかもらえたと。なんだ。ゴミがいっぱいあるな、手の持ちに。シュノーケル。これ別に必須じゃないよな。つけなくていいならつけなくていいや。まずはそうだなお店行こうかせっかくの海開きなのに今日雨だぜマリンスーツマリンスーツえー、その前にまず持ち物売っちゃおっかオッケーえー、マリンスーツここにあるらしいから買っていこうかマリンスーツあっ青のボーダーかまあこれは多分ね上の普通のツールたちと一緒に毎日変わると思うからねあーうん注意点かまず海に入られる時はあらかじめボーダーのマリンスーツなどはマリンスーツに着替えるようお願いしますマリンスーツを着ていれば浜辺や岩,岩場などから A で海に入ることができます海では A で泳げるのですがそうそう海の中に影を見つけたら Y で潜ってそのまま泳ぎながら追いかけてください A で泳いで Y で潜るね影に追いついて捕まえることができたら海の幸が取れるのだそうですはいはいはい買う買う買うよ他はいいかなえーっと持ち物結構埋まってるけど大丈夫かなえー、家に置いてきた方が良かったかなあ間違えたまあでも20空いてればいっかマリンスーツってどうだ前のシリーズだったら普通の服の上に着る扱いだったけど着てみるかあー普通に着るんだな店で着替えて出ていくのかーい雨降ってるしマリスーツでも問題ないか一応こっちも見ていこうかなほいほいほいあはーいそうなんすね工事キットとかと同じような扱いなのかあでも工事キットあれか着て入ったら勝手に抜くかなんだこれまあ特に欲しいもんないかな水泳のゴーグル売ってたけど別になくても潜れるもんね雰囲気作りにはいいかさてとびしょびしょだ海に入るかおっとためこ引っ越しかあーそうかアメコ、いってらっしゃい、まあ、ある程度ね寿命はね思い出はあるっちゃあるけど入れ替えもしたいからなお金はまあいいや今日はね潜りたいんだよよしえー、でえー、とここからじゃなくて適当な岩場からでもいいかこの辺の岩場から行けんのかなおおれうわーこいつ帽子つけたまま泳いでやがるよ
。Y で潜れるんだったよね。あ、あ、あるある、あるぞ。この辺はあのー、飛び盛りとは違うんだな。あ、藤壺。実はエビの仲間だ。飛び盛り時代のマリンスーツでこう潜れたけどその時はもう完全に影になったけど機種の違いだなここは泡が出てるってことは視点が変わらないとダメなのかなおっ OK いったなんだナマコ違うムール貝ムール貝うんパエリエパエリエじゃないパエリア飛び盛りの頃は完全に潜った後はただの影になってたけど今回ちゃんと人が表示されてるな。あー、ちょっと待って、後ろ。あれは今泳い,泳いできた後か。あー、この辺の時間制限で上がってくる感じも一緒だな。ここ岩場がある。こういうのもちゃんと地形が生成されてんだな。あるぞ。持つか。持つか。空気。持たない。くそ。その場で旋回。なんだクラゲだ水クラゲちょっとだけ毒があるクラゲで思い出したけどあれだな飛び盛り時代はクラゲ泳いでたよな普通に待ってたら来んのかなそれ当たると一時的な行動不能になってたけどでかいぞ影がへいへいへい入れ食い入れ食い急ぎんちゃくだイレグイだな放置してクラゲくんのかなどこまで行けんだこれ向こう側まで行けんのかなよいしょっとあさすがにそこにボーダーがあるななんだ結構でかいぞこれもあー急ぎんちゃくかこれは島のどこだえ水の中でスマホ使えんのこれ使える完全防水か生き物図鑑アプリが拡張新たに海の幸の情報もチェックできると海の幸はまあ少ないね少ないけどこれあれだよね飛び盛りよりは増えてるよなミスクラゲなんかいなかった気がするし人手とかはいたよねあーこのあれか右下の地図の範囲内だったらいけんのか手前にもいるし奥にもいるなてか地図非表示の設定にするの忘れてたずっと表示状態だあなんだチンアナゴまたなんか取ってるけどちょっと待ってうおそこそこ上からの視点じゃないと影見えないのかなあチンさんえー、っとこっちこっちあー潜れダイバーあれここってもともと何もなかったというかこれで奪ってたんじゃないかなずれたのかな増えた分あーそうだなフルーツの楽園って確か右の列にあったからアップデートで増えてずれてるなえー、これ何えー、島の周りには青く美しく海が広がっていて新鮮な海の幸に満ち溢れているんだもん、えー、海の幸を取った数でもらえるとこっちは図鑑を埋めた数かよし他にもまあいるでしょうこれ夏限定なのかな海に潜れんのまあでもそうだよな現実的にも海開きとかってあー影ってあんま見えないんだなちょっとだけ小さくは見えてたけど現実でも海開きした後1ヶ月2ヶ月ぐらいでし終わりだもんな海入るのあ結構後ろの方まで来てるなこれ上がるの浜辺じゃないとダメなのかこの辺の岩場は上がれないの上がれないかぐるっと島を一周する感じでいいかな今日はもうこ,のこれだけの動画だからな海の幸の寄贈をやりあこれは来たらこすけホタテを取ったよ貝柱がでかい
。どうしようかな。ラコスケ。人詰めだからな。夢取ったホタテ、ちょうだい。ダメです。うー、残念なのねん。ごめんホタテもう1匹か2匹取ったらあげてもいいわさすがに1個目は寄贈に回したいからさ寄贈好きだからおこれはバイガイおなじみの巻き貝と持ち物どんな感じだ今あと10匹取れるか埋まったら寄贈に行くのはまあありかおそこはあるぞへいへいへいへいへいあームール貝かあ上上上帽子に眼帯でこいつ潜ってっけど帽子眼帯でラバーの靴だぞこれラバーソールのよく泳げるなよくその帽子で泳げるなめっちゃ水吸いそうな帽子してんのになあったあったぞおらららららららら,ら,らうんクラゲかもう一回ホタテ取りたいなオッケーピンポイントゲット海ぶどうかなプチプチやみつきの食感。海ぶどう食ったことないなへいへいへいへいへい、見つけた見つけた。せいせいせいせいせい。あ、人出マンだ。人出を取った海のお星様。あ、あそこにもある。結構動くな、こいつは。あ、チンさんか。飛び盛りの頃のレアって結構早く動いてたよなそういうの今回もいるんだろうかへいへいへいへいほらほらららららら,らそんな早くないなあでもレアだレアじゃない新しいやつウミウシだなウミウシとってもカラフル端っこまで来ちゃったなこのまま南下していくか。んうん、待って待って、上にいるじゃん。へいへいへいへい、お前、どっから湧いて出たってんだよ。へいへいへい、でかいぞ。動くぞ。うわ、タコだ。隅に置けないやつ。隅にいたけどな、あのタコ。まあ、予定通り南下していくか。待ってよ、またあそこに出てきたぞ。またその通り過ぎたところに出てくるのか。てか、また同じとこじゃねえか。せいせいせい、迎えを入れ。あー、バイガイ。やべ、あと一個か。博物館近いし、寄贈に行くかどこにいんだへえうん見つけたぞじゃあとりあえず今回はこの辺でこいつ取ったら一旦上がろうかへいへいなんだお新しいやつだなんだこれ気持ち悪ほやあーなんだっけ生臭い、こういうやつだっけなんか見た目が、あんま美味しそうでないやつね。海開きいや、でも冬も入れんのかな鳥森の時冬入ってたしな。海から出た後にブルブル震える演出あったしな。あそこに結構ね、夏、7月になったから、捕まえたやつとか結構いいんだけどな、虫も。
とりあえず今海の幸木蔵あーでかいあー取りたかったいや今の結構でかかったよなブラックバスより大きかったんじゃないかレアだったかもなうちがこれじゃなくて新鮮な具材だとじゃあまず寄贈やっていくかなおおああ寄贈の発ね話ね実はこのドラゴパレストでも海の幸を取ることができるらしいという噂を耳にしたのですよどこで見つけられるのかは分かりませんがもし手に入れることがあれば見せていただけると嬉しいですだから見せに来たんだぜ海の幸見つけたぜへいへいへいじゃあ最初はホタテでいっかなおいホタテおほうこれは間違いないホタテですねいやー海の幸いいですねもしよろしければこの海の幸を私に預からせていただけませんかいいよあこれお話聞けないやつあっ解説あるんじゃねえかビビらせんなよホタテはですね冷たい海の砂地に生息していますあそうなんだある程度の大きさになると貝殻を動かして海水を勢いよく吐きながら泳ぐことができますそれは知ってるヒラヒラした時ひもと呼ばれる部分の80個以上ある黒い点々はホタテの目ですが、目といっても光を感じる程度のものです。バカだから機能しないって聞いたことがあるぞ。大きい貝柱をバター焼きにしたり、殻を器にしたグラタンなど、味も見た目も海の恵みを感じられますね。バター焼きうまいなホタテの貝柱とか美味しいよね。よし、他のやつも寄贈できるかないやーそれにしても海の幸まで見つかるなんてこの島は本当に素晴らしいですね今後は海の幸についても既存の受付を開始いたしますのでぜひご協力をお願いしますオッケーじゃあやっていくぞあこれ既存してなかったかじゃあ藤壺まあ虫とかは後でやろうか藤壺ですね解説して岩,岩場などに張り付いている藤壺は貝に見えますが実はエビやカニの仲間で味もカニ風味なんだとか生まれたばかりの藤壺には殻がなくエビのような姿で海を漂っていて岩などにくっついて成長するにつれてだんだん殻が形成されていきて藤壺らしい姿に仕上がっていくのですなるほど次次出そうじゃあ今回結構取れた陳さんねはい解説してああ飛ばしちゃった白地に黒の水玉模様と顔つきが犬のチンという種類に似ていることからチンアナゴと名付けられましたそうなんだ浅い海の底の砂地に群れで巣を作り砂から頭を出して潮の流れに乗ってくるプランクトンを食べていますとても臆病なので危険を感じるとすぐすぐに巣穴に隠れてしまうんですよねなるほどじゃあ次次はいじゃあ急ぎんちゃくオッケー聞かせて急ぎんちゃくは海底の岩やサンゴにつき近づく魚やエビをヒラヒラした毒のある触手で刺して動けなくしてから食べます毒といってもほとんどは人に影響を与えるほどのものではありませんが中には激しい痛みを伴う毒の強いものも存在するのでむやみに触らない方がいいですよこれはあーやっぱそうだよな、ね、その話するかちなみにこのイソギンチャクはクマの実と仲が良いそうです多分クマの実のとこにいるんじゃないかなイソギンチャクあとでまあ見に行こうかはいこれは水クラゲおお聞かせてくれや水クラゲは日本近海でよく見かけるとても馴染み深いクラゲです触手に毒があり触ると少しピリッとしますふわふわと浮遊する姿には癒されますが海の栄養過多や海水温の変化などによりしばしば大量発生して漁業被害を与えてしまうんですよね結構その話は近年聞いてるなオッケー次行こうはいではムール貝解説してやおう
ムール貝は繁殖力がとても強く今では世界中に分布しているのですが原産地は地中海でヨーロッパ以外では外来種とされていますまあそりゃそうだろうなおそらく世界で最も食べられている二枚貝だと言えるでしょうね二枚貝だとアサリが好きかなはい次行こうかプッチプチの海ぶどう解説して海ぶどうはですねプチプチとはじける食感と海の風味を感じ、えー、楽しめるミネラル豊富な海藻です本当の名前はクビレズタクビレズタですが見た目も合ってるしキャッチーで可愛い海ぶどうの方が有名なんですよねあああれって相性だったんだ低温だとしぼんでプチプチしなくなるので冷蔵庫での保管はおすすめできませんなるほど常温がとりあえずいいのかなはいじゃあ次行くかヘアヘア人手番おい解説して人手は星型に広がった自在に動く腕から何本もの小さい足を出してゆっくり歩いたり貝の口をこじ開けたりして食べ,て、えー、食べたりしますへえー、敵に腕を噛まれると、えー、腕を切って逃げますが再生能力が高いのでまた生えてくるのです中には口から出した胃袋を獲物に絡めて直接的に消化するという変わった食事の仕方をする種類もいるのだとかへえー、<笑>すごいことするなそりゃオッケー次行こうほいウミウシ解説してウミウシは巻貝の仲間ですそれ知ってんな貝殻は退化したり小さくなったりあるいは体内に埋没して見えなくなってしまいます見えなくなっています巻貝の仲間だから海側にいるカタツムリとかなのかなナムクジも巻貝の仲間だっけえー、鮮やかな色や模様、えー、形や大きさもバラエティに飛んで写真映えもするのでダイバーには大人気ですが種類によってそれぞれ特定の餌しか食べず飼育するのはとても困難なのだそうですグルメってことあんちょそこをもうちょっと深く言ってくれてもよかったのによしでは次イカは釣れるけどタコって海の幸でしか取れないのかそういや釣りでタコ釣ってんのあんま見ない気もするがいやそうでもないか釣れてるとこは釣れてるかえでもあれかタコはタコツボ用意してで漁するもんなその辺が違うのかタコの8本の足は実は腕大きい頭も実は体本当の頭は腕と体の間にあるというなんとも不思議な体つきですなんだそれ気持ち悪いな柔らかい腕で、えー、カニやエビ、えー、貝などを絡め取って食べたりしています敵に襲われるともわっと広がる墨を吐いてその隙にドローンする周囲に合わせて体の色を変えるまるで忍者のようですうんタコの墨ってなんだっけシャバいんだっけイカの墨は結構残るみたいなのが聞いたことがある気がするはい、バイガイ。バイガイのアイコンがめちゃくちゃカタツムリとかにそっくりなんだけど。はい、お願い。古くから食用とされてきたバイガイは、温帯に広く分布するマヒガイで、水深の浅いサーデイに生息しています。大きさは縦に6センチから7センチぐらい。主に死んだ魚などの腐肉を食べる海の掃除屋です。海の掃除屋なんか似たのいたな。え、あっさお前、浅瀬すぎるだろ、それは。もうちょっと深く行ってくれ。はい、ほや。海の幸取った中ではこれが今日最後だね。見た目がちょっとグロテスクなほやは、貝やナマコの仲間ではなく、ましてや植物でもありません微作動物と言いましてプランクトンをろ過して食べる生き物ですへえ幼生期のほんのわずかな間だけオタマジャクシのような姿で泳ぎますがやがては海底の岩などにくっついてその場から移動しなくなります
。へえ。ほやその独特な味と香りで好き嫌いが大きく分かれるのですが、好きな人にとってはうまみ、苦み、酸味、甘味、塩味をいっぺんに味わえてたまらないのだそうです。贅沢かな私は正直なところちょっと苦手なのですが。OK です。海の幸終わり虫とかまた今度ねじゃあ早速見に行こうか海の幸だから海かこっちかなタコあれタコじゃないかいるなほやここにいるなえー、あ藤ジツボも人でもいるね結構わかるねあ、ここにクラゲいいんだ。磯銀着とかはどこだあ、ここに貝いるでしょこれも貝かなこれなんだこういう時はカメラ使うか。あ、ホタテか。磯銀着とかはこっちかなチンガナゴだー引っ込んだ。富士通をいるイソギンチャクもいるね。熊野美ちゃんとイソギンチャクのとこ泳いでるな。こっちなんもいねえんだが海ぶどうがあるだけ。右と左で完全に分かれてるな。海の幸はさすがにここより深い右のスペースとかにはいないよね。あ、なんかいる。いんのかいないいるいるかいないように見えるな。いないよな、多分。まあ、多分いないでしょう。深海側にもさすがにいないだろうな。まあ、こんな感じか。はい、と、まあ、こんな感じで。海の、海開きアップデートはこんな感じだね。えー、まあこんな感じに、海の中の新しい生物が増えたわけだ。寄贈もね、なんか結構頑張らないとダメかもな。どのくらいまで海に潜れるんだろう。これからずっと潜れるんだったら、この図鑑のコンプリートとかも全然できそうだけど、期間限定で8月中に終わるとかだったら、急がなきゃな。さすがに、それはないかな。今後ずっと潜れるとは思うけど。まあ、飛び盛りの時がずっと潜れたからね。飛び盛りと変わんのかな。まあ、とりあえず今回はこんなとこだね。またね、あの、寄贈のお話とか聞きに集めると思うから。その時はまた見てください。というわけで今回はここまで。それではまた次回。別の動画で。うーん。これかな。バイバイ。おっと、録画外だったんだが、普通に撮り終わって、なんとなく集めてたら来たぞ、ホタテ。ついでだからこのまま。あげようから、コスケおじさんに。今度はくれるまあいいだろ。今度はね。ありがとう。ああ、取られる。ああ、取られた。ホタテをくれたお返しにレシピと交換しといたのねん。そのレシピに欠かせない真珠。たまーに海の底に落ちてるレアな素材。僕も探しておくから見つけたらまたホタテと交換してあげる。ついでに一言を言ってもいいどうぞ。愛想笑いもしてもらえるうちが花である。なのねん。今日は満足だーねー。さよなら。どっか行ったー。なんか来たなー。ラコスケに会ったからかな。ホタテを離さないで。海面にプカプカ浮かぶのんびり屋さんに出会ったらホタテをあげるといいんだもん。ギブアンドテイクでウィンウィン。僕からもマイルをプレゼントするんだもん。10回か次。まあ
とりあえずレシピ確認してみるかどんなもんだろうふと思ったけどこれ離島だと多分海入れないんじゃないかなマーメイドシリーズかこの近海はあの安全性が保証されたから入れるけど離島はそうでもないからなあサンドダラー素材なんだとレアな真珠とオッケーまあ今日はこんな感じかなまあ録画外でホタテでき出てきちゃったから撮っただけだけどはいではさっきも言ったようにまた別のね動画でお会いしましょうバイバーイ。